വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പോലും അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം പുറനാന്നൂറ് എന്നുള്ള കൃതിയിൽ കുറച്ച് വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മലയാളം തർജ്ജിമ ട്രാൻസ്ലേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ശവമടക്ക രീതിയിൽ വലിയ മൺകലത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഈ ഒരു കൃതിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം മരിച്ചയാളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ കാലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രാചീന തമിഴകത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇത്തരം കാലങ്ങളാണ് നന്നങ്ങാടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം നന്നങ്ങാടികൾക്ക് മീതെ വലിയ ശിലകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇവ നിർമ്മിക്കാൻ അതാത് പ്രദേശത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ശിലകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൽവളയം സ്റ്റോൺ സർക്കിൾ കൻമേശ ഡോൾമൺ കല്ലറകൾ സിസ്റ്റ് മുനിയറ കണ്ടോ മുനിയറയുടെ ഒക്കെ ഡയഗ്രം കണ്ടോ റോക്ക് ചേമ്പർ തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് കൽത്തൊട്ടി സാർക്കോ ഫാ ഫാഗസ് ആണ് കേട്ടോ സാർക്കോ ഫാഗസ് നാട്ടുകല്ല് മെൻഹ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്മാരക രൂപങ്ങൾ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് സ്മാരക രൂപങ്ങളെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അതിനകത്ത് രണ്ട് പേരും അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലെയും മലയാളത്തിലെയും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡയഗ്രാം അതാത് പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്മാരകങ്ങൾ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ എന്നും ഇവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാലം മഹാശിലാ കാലഘട്ടം മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ സർക്കിൾ ഡോൾമൻ സിസ്റ്റ് റോക്ക് ചേമ്പർ സാർക്കോഫാഗസ് മെൻഹിർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്മാരക രൂപങ്ങളാണ് കൽവളയം കൻമേശ അതുപോലെ തന്നെ കല്ലറകൾ മുനിയറ തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് കൽത്തൊട്ടി എന്നിവ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്മാരകങ്ങളാണ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളെന്നും ഇതിനെ മെഗാലിത്തിക് ഏജും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളും പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളും നാണയങ്ങളും സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകളൊക്കെ ചില തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളുമാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് കണ്ട കുടക്കല്ല് കൽത്തൊട്ടി നാട്ടുകല്ല് കൺമേശകൾ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആ പാഠം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡയഗ്രാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി കൂടാൻ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും കണ്ടോ ഡയഗ്രാംസ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം വ്യത്യസ്ത തരം ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് ഉപകരണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഏത് തരം ലോഹമാണ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പാണ് അവയിൽ വാൾ കുന്തം കത്തി ചൂണ്ടക്കുളത്ത് വിളക്ക് ആണികൾ വിളക്ക് കാൽ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിനെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുമ്പ് യുഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പായുധങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ ഇരുമ്പ് യുഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മൺപാത്രങ്ങൾ മുത്തുകൾ എന്നിവയും ചില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് റോമൻ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അകം കറുത്തതും പുറം ചുവന്നതുമായ മൺപാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയർ ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൊടുത്തത് അകത്ത് കറവും കറുപ്പും പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന നിറവും തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുമണൽ അളകരൈ തിരുക്കാമ്പലിയൂർ പഴനി ആദിച്ചനെല്ലൂർ ചെറമനങ്ങാട് മറയൂർ ഉമിച്ചിപ്പൊയിൽ തുടങ്ങിയവ ഈ പറഞ്ഞ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം കൊടുമണൽ അളകരൈ തിരുക്കാമ്പലിയൂർ പഴനി ആദിച്ചനെല്ലൂർ ചെറുമനങ്ങാട് മറയൂർ ഉമിച്ചിപ്പൊയിൽ ഇതൊക്കെ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഡയക്കണ്ട കൊടുമണൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദിച്ചനെല്ലൂരിലെ ഉത്ഖനന പ്രദേശങ്ങൾ കരിചുവപ്പ് പാത്രങ്ങൾ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സംഘം കൃതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നത് ടെക്സ്റ്റിലുള
പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നു പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ സംഘസാഹിത്യം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സംഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടം കോൺക്രസ് എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഘ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ സംഘകൃതികളിൽ നിന്നാണ് എന്താ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങളാണ് സംഘ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ സംഘകൃതികളിലൂടെയാണ് പ്രാചീന തമിഴത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡേറ്റാസ് കിട്ടുന്നത് ലഭ്യമായ ഇതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യമാണ് സംഘസ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ തമിഴ് സാഹിത്യമാണ് സംഘസാഹിത്യം ബി സി ഇ മുന്നൂറിനും സി ഇ മുന്നൂറിനും ഇടയിലാണ് ഇത് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് സംഘസാഹിത്യം പ്രാചീന തമിഴകം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോക്കിക്കേ ഔവയാറിൻ്റെ ഒരു കവിതയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഔവയാർ സംഘകാല സാഹിത്യത്തിലെ പ്രധാന കവിയത്രിയായ ഔവയാറിൻ്റെ വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഔവയാറിനെ പോലെ മറ്റു നിരവധി സ്ത്രീകളും അക്കാലത്ത് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കപിലർ പരണർ മധുരൈ കീരൻ പാലൈ ഗൗതമനാർ എന്നിവരായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന കവികൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ആ പേരുകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏത് എന്താണ് അവരുടെ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ കേട്ടോ ആരൊക്കെയാണ് കപിലർ പരണർ മധുരൈ മധുരൈ നക്കീരൻ പാലൈ ഗൗതമനാർ കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കപിലർ പരണർ മധുരൈ നക്കീരൻ പാലൈ ഗൗതമനാർ അതുപോലെ തന്നെ ഔവയാർ ഔവയാർ എന്ന് പറയുന്ന കവയത്രി സ്ത്രീയാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇവരുടെയും മറ്റ് കവികളുടെയും രചനകൾ വിവിധ കൃതികളിലായിട്ട് സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ അതായത് ഇവരുടെ കൃതികൾ രചനാകാലത്തിൻ്റെയും ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഏത് വിഷയമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തരത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണത് പത്തുപാട്ട് പ്രധാന കൃതികൾ തിരുമുരു കാറ്റുപ്പടൈ മധുരൈ കാഞ്ചി നോക്കൂ ഓരോ വിഭാഗമാണ് പത്ത് പാട്ട് എട്ട് തൊക്കൈ പതിനെൺ കീഴ് കണക്ക് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം മഹാകാവ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പത്ത് പാട്ടിനകത്ത് വരുന്നതാണ് തിരുമുരു കാറ്റുപ്പടൈ മധുരൈ കാഞ്ചി എട്ട് എട്ട് തൊക്കൈക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് അക നാനൂറ് പുറ നാനൂറ് പതിറ്റ് പത്ത് അതിനകത്ത് അത് അടുത്ത വിഭാഗമാണ് പതിനെൺ കീഴ് കണക്ക് തിരുക്കുറൽ മുതു മുതുമൊഴി കാഞ്ചി വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് തൊൽകാപ്യം മഹാകാവ്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പതികാരവും മണിമേഖല അതിനകത്ത് മഹാകാവ്യങ്ങൾ ചിലപ്പതികാരവും മണിമേഖലയും വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തോൽകാപ്യം അത് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തിരുക്കുറലിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു കോട്ട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് അത് വായിക്കേണ്ട കണ്ടോ കർക്ക കാച്ച അത് അത് വേണ്ട അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള നമുക്ക് വായിക്കാം പഠിക്കേണ്ടുന്നവയെ ശ്രദ്ധിച്ച് സംശയാതീതമായി പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ പഠിത്തത്തിനുതകത്തക്ക വിധത്തിൽ നടക്കുക ആ പഠിപ്പുകൾ കൊണ്ട് അതിനൊത്ത തത്വദീക്ഷയോടെ ജീവിക്കുക കണ്ടോ തിരുക്കുറലിനകത്തുള്ള കോട്ട്സാണ് അത് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളെ അകം പാട്ടുകളെന്നും പുറം പാട്ടുകളെന്നും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അകം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വളരെ നിസ്സാരം കരുതരുത് അകം പാട്ടുകൾ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ വീടിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ പുറം പാട്ടുകളോ യുദ്ധം കച്ചവടം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പുറം പാട്ടുകളിൽ പറയുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭവ സമൃദ്ധി ആഹാര രീതി ആടയാഭരണങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ പ്രധാന തൊഴിലുകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സംഘകാല കൃതികളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രാചീന തമിഴത്തെ തിണകളെക്കുറിച്ച് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൃതികളിൽ നിന്ന് അവരുമായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഡേറ്റാസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ തിണകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളത് അറിയാം ആദ്യത്തേതാണ് കുറിഞ്ചി കാടും മലയും നിറഞ്ഞ കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വേട്ടയടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചില പാട്ടുകളിൽ അവർ പുനം കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ പുനം കൃഷി പുറനാനൂറിൽ കൊല്ലിമലയിലെ കാട് വെട്ടിച്ചുട്ട് കൃഷി കാട് വെട്ടിച്ചുട്ട് കൃഷിയാണ് പുനം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലെ ചില ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്നും ഈ കാർഷിക രീതി നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ കുറിഞ്ചിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പുനം കൃഷി അതായത് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പുനം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല വളരെ നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങളുടെ എന്താ ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് പുനം ക
പാലേ നിലത്തുകാരായിരുന്നു കന്നുകാലി കവർച്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് 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 ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുല്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു കാലി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കന്നുകാലികളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു ഇതിനെ വെച്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് കൂടുതലും ചെയ്തിരുന്നത് വരണ്ട പ്രദേശമായ പാലേ നിലത്തുകാരായിരുന്നു കന്നുകാലി കവർച്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെച്ചി എന്ന് പറയുന്ന കന്നുകാലിനെ കവർന്നെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ആരാണ് കൂടുതലും ചെയ്തിരുന്നത് പാലേ നിവാസികളായിരുന്നു അടുത്തത് നെല്ല് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വയൽ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു മരുതം അക്കാലത്തെ കർഷകർ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കൊഴുന്നാക്ക് കടുപ്പിച്ച കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരപ്രദേശമായി നെയ്തൽ നിലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ മീൻ പിടിക്കലും ഉപ്പുണ്ടാക്കലും ആയിരുന്നു പടന്ന ഉപ്പളങ്ങളിലെ ഉപ്പളം അതായത് പടന്നകളിൽ കെട്ടി നിർത്തുന്ന കടൽവെള്ളം മറ്റിച്ചാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ നെയ്തൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഉപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് കറിപ്പടപ്പൈ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാക്കുകൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു എന്താ പൈ കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ടേം പ്രാചീന തമിഴകമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ്സിനൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ കരിപ്പടപ്പൈ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കറി എന്നുള്ളത് കുരുമുളകും പടപ്പൈ എന്നുള്ളത് തോട്ടവുമാണ് കുരുമുളക് കാട്ടുവിളയാണെന്നാണ് പ്ലീനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ സഞ്ചാരികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കുറിഞ്ചിയിൽ നട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കറിയെ പറ്റിയും കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ പരാമർശമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലിനിയുടെ വിദേശ സഞ്ചാരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുരുമുളക് കാട്ടുവിളയാണെന്നാണ് എന്നാൽ പ്രാചീന ത പഴിന്ത പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ ഇതിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തിണ സമ്പ്രദായത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പുനം കൃഷി കുറിച്ചിട്ട് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചി എന്ന് പറയുന്ന കന്നുകാലികളെ അടി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരണ്ട പ്രദേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ അപ്പോൾ വരണ്ട പ്രദേശത്ത് പാലേ നിലത്തുകാരായിരുന്നു ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന തിണയാണ് നെയ്തൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടാക്കി ഉണക്ക മീനൊക്കെ വിറ്റിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റാസും കൂടെ അടുത്തത് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉമ്മണാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് വിനിമയ വ്യവസ്ഥ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും സംഘം കൃതികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്പ്രദായം നൊടുത്തൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നൊടുത്തൽ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ അങ്ങാടികളായിരുന്നു അല്ല ലാവണവും അന്തിച്ചന്ത നാളങ്ങാടിയും അല്ലെങ്കിൽ ലാവിലത്തെ ചന്ത കേട്ടോ 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 എന്താണ് എന്താ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നൊടുത്തൽ പ്രാചീന തമിഴത്തെ അങ്ങാടികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അന്തിച്ചന്ത അതായത് അന്നേരം അറിയുന്നത് അല്ല ലാവണം പിന്നെ രാവിലത്തെ ചന്തയ്ക്ക് നാളങ്ങാടി എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പല ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ തിണകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ല ലാവണത്തിൽ നിന്നും നാളങ്ങാടിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അന്നും ചക്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചക്കച്ചോളയുടെ മധുരത്തിനെ മാധുര്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എൻ്റെ ആ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അക്കാലത്ത് ഉപ്പ് ഒരു പ്രധാന കൈമാറ്റ വിഭവമായിരുന്നു ഊമണർ എന്ന കച്ചവട സംഘമായിരുന്നു ഈ വിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പം ഉപ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കച്ചവട സംഘത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഉമണർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉമണർ അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉപ്പൊരു പ്രധാന വിഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഉമണർ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കയറ്റുമതി വിഭവങ്ങളായിരുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ വിനിമയവും ആര് വഴിയാണ് ഉമണർ വഴിയ
ഇനിയും ഉമണർ ശേഖരിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കടൽത്തീര പട്ടണങ്ങളിലെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിറ്റിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവ കയറ്റുമതി അയച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ മഹാശിലാ സ്മാരക അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റോമൻ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രവുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റോമാക്കാർ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് കുരുമുളകും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഇനി കണ്ട ഇതാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പട്ടണം ഉത്ഖനനം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിനടുത്തുള്ള പട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഉത്ഖനനങ്ങൾ പ്രാചീന തമിഴകത്തിന് റോമുമായും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി തെളിവുകൾ നൽകി പട്ടണം ഉള്ളതായിരുന്നു ആംസോറ ഭരണികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ റോമൻ ഗ്ലാസുകൾ എന്നിവ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിനടുത്തുള്ള പട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രാചീന തമിഴകത്തിന് റോമുമായിട്ടും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടത്തിന് ഒരുപാട് ശേഖരണങ്ങൾ എന്താ തെളിവുകൾ കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണത് ആംഫോറ ഭരണികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ ഗ്ലാസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കേട്ടോ ഇനി മൂവേന്തന്മാർ കടൽ വഴിയും കര വഴിയും പ്രാചീന തമിഴകത്ത് ക നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉമ്മണറെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് അത് എന്താ വിനിമയം ചെയ്തിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ചില അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണല്ലോ അല്ലേ ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങൾ വിനിമയങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ഈ വാണിജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ചേരർ പാണ്ഡ്യർ ചോളർ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നിയ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഇവരെയാണ് അതായത് ചേരർ പാണ്ഡ്യർ ചോളർ എന്നിവരെയാണ് മൂവേന്തന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മുചിരിയും പാണ്ഡ്യന്മാരുടേത് മധുരയും ചോളന്മാരുടേത് ഉറയൂരുമായിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മുചിരി പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മധുരൈ ചോളന്മാരുടേത് ഉറയൂരുമായിരുന്നു മുചിരി തൊണ്ടി വാകൈ മാന്തൈ കാവേരി പട്ടണം മുതലായവ അക്കാലത്തെ പ്രധാന തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു അതാ അപ്പോൾ തുറമുഖ പട്ടണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മുചിരി തൊണ്ടി വാകൈ മാന്തൈ കാവേരി പട്ടണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പ്രാചീന തമിഴത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പ്രധാന സ്രോതസ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളും പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലും മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാലം മഹാശിലാ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ സംഘം കൃതികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പ്രാചീന തമിഴത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പങ്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രാദേശിക ചന്തകളും വിദേശ വാണിജ്യവും പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു മൂവേന്ദ്രമാരായ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ പാണ്ഡ്യന്മാർ കണ്ട പ്രാചീന തമിഴകത്തെ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളെ സംഘം കൃതികൾ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ തിണകൾക്ക് വളരെ പങ്കുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ തിണകൾ കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലേ മരുതം നെയ്തൽ അഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ വിനിമയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നൊടുത്തൽ എന്താണ് അല്ലല്ലാവണം എന്താണ് നാളങ്ങാടി എന്താ അങ്ങാടികളാണ് നാളത്തെ ചന്തയാണ് പിന്നെ ഉമണർ പറഞ്ഞു ഉപ്പ് വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് വിദേശ വാണിജ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോമൻ എന്താ റോമ രാജ്യമായിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന വാണിജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ മൂവേന്ദ്രന്മാരുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെ തലസ്ഥാനവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുചിരി ഉറയൂർ മധുരൈ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി ഒരു ധൃതിപ്പെട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർത്ത് എന്നാലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതുർത്തുണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്